എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ വി ടോക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ശ്രീ പ്രവീൺ മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ പ്രണവം യോഗ സെൻറ്റർ എന്ന പേരിൽ മാനന്തവാടിയിൽ യോഗ സെൻറ്റർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ യോഗയുടെ പ്രസക്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിമർശകരും അതുപോലെ തന്നെ യോഗ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളും യോഗയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനൽ കൂടി ജെ ബി ഡിഷസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാചക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഒട്ടനവധി വീഡിയോ നമ്മളിപ്പം ആ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ചാനലും കാണുക ഇഷ്ടമാവുകയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും യോഗയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീ പ്രവീൺജിയോട് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം പ്രവീൺജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം അതായത് ആറാമത്തെ യോഗ ദിനമാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഈ യോഗയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും ചർച്ചകൾ നടന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ശരിക്കും എന്താണ് യോഗ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് യോഗ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആസന പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന യോഗ ഉത്ഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യകുലം എന്നാണോ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചത് അതേ കാലം മുതലാണ് കാരണം പ്രകൃതി ശക്തികളോട് മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഒരുപാട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ വളരെ അനുകരണശീലമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് സ്വഭാവമുള്ള ജീവിയാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളിലെ ജീവജാലങ്ങൾ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ മഴ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അവയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവൻ ഓരോ ജീവജാലത്തെയും അനുകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങളിലും മറ്റും മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പും പല്ലുകളും നഖങ്ങളും അതുപോലെ മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പുള്ളികളുമെല്ലാം ദേഹത്ത് കുത്തിയിരിക്കുന്ന പല ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പല മൃഗങ്ങളെ ആ മൃഗങ്ങളുടെയും പോസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മൃഗ നമ്മളുടെ വത്സ്യായനൻ്റെ കാമശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള രീതികളെയും തന്ത്ര പ്രകാരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നു മുതലാണ് യോഗ ഉണ്ടായത് അല്ലെ എന്താണ് യോഗ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് സർ സമൂഹത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും അധിപനാക്കി നിൽക്കുവാനും അധിപനായി നിൽക്കുവാനും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുവാനും എന്താണ് മാർഗമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള മഹത്തായ സത്യമാണ് യോഗ അതായത് ഭാരതം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിധിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മാതൃകയാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് യോഗ യോഗ ഉണ്ടായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പല യോഗ വിമർശകരും പറയുന്നത് പോലെ നൂറ്റി അമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപല്ല അതിന് എന്ന് മനുഷ്യകുലമുണ്ടായോ അന്ന് തട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനെയാണല്ലോ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ജിമ്മ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെയാണല്ലോ ആളുകൾ ആഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മറ്റ് എക്സസൈസുകളും യോഗയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് യോഗ ഒരു ശരിക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനം പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണോ എന്താണ് യോഗയ്ക്ക് ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യോഗയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഗ നാല് പ്രകാരത്തിലാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് ഭക്തിയോഗം രാജയോഗം കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗ
അതിഥീയമായിരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച ഇതാണ് യോഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം യോഗ വ്യായാമവും മറ്റ് വ്യായാമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോഗ വ്യായാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ ആസനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാസ ക്രമങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്ഞാനെന്ന ബോധം ശരീരബോധമുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് വ്യായാമ രീതികളുമായി യോഗയ്ക്ക് പറയത്തക്ക ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം മറ്റ് വ്യായാമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കേവലം ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ആക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലായിരിക്കും പക്ഷേ യോഗ പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയെയോ പെട്ടെന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരമായിട്ടുള്ള ആചാനബാഹു ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്കല്ല അത് പകരം മനസ്സിൻ്റെ ശരിയായ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും സർവചരാചരങ്ങളിലും കുടിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഈശ്വര ചൈതന്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പ്രകാരത്തിലുള്ള ഹൃദയ വിശാലതയിലേക്ക് അഥവാ മാനസിക വിശാലതയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള മാർഗമാണ് ആത്മീയതല ആത്മീയത എന്ന് പറയാം ഭൗതികത എന്നും പറയാം കാരണം യോഗയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ പതഞ്ജലി മഹർഷിയാണ് യോഗാശാസ്ത്രത്തെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗാശാസ്ത്രത്തെ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് യമം നിയമം ആസനം പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി അങ്ങനെ എട്ട് ദളങ്ങളാണ് ഈ എട്ട് ദളങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തെ ബഹിരംഗ യോഗം എന്ന് പറയും അതിന് ശേഷമുള്ള നാലെണ്ണത്തെ അന്തരംഗ യോഗം എന്നും പറയും അപ്പോൾ ബഹിരംഗ യോഗമായിരിക്കുന്ന യമവും നിയമവും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എപ്രകാരം ജീവിക്കണം സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ മറ്റു ആളുകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പെക്റ്റും അവരിലുള്ള സ്നേഹവും അവരുടെ പരിഗണനയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് നിയം യമം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദളം അഹിംസ സത്യം ആസ്തേയം അപരിഗ്രഹം ബ്രഹ്മചര്യം ദയ ആർജവം കൃപ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിലേക്കാണ് നാട്ടിൽ രാജ വീട്ടിൽ നായ എന്നുള്ള രീതിയിലാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെ കൊണ്ടും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നാട്ടിൽ രാജാവായിരിക്കും വീട്ടിൽ യാതൊരു വില ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നിയമം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ തപസ് സ്വാധ്യായം നിതിധ്യാസനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യം ശൗചം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളുടെ ശരീരം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഓർമ്മിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവർ ബഹുമാനിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമം എന്ന രണ്ടാമത്തെ തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യമവും നിയമവും പരിശീലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവജാലങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സചേതനമായിട്ടുള്ളതും അചേതനമായിട്ടുള്ളതും ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമല്ല പർവ്വതങ്ങളെ അതുപോലെ കല്ലിന് അതുപോലെ സമുദ്രത്തെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും കൃത്യമായി വീക്ഷിച്ച് അതിനെ സ്വാംശീകരിച്ച് അവനവന് വേണ്ടുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസനങ്ങളായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റ് വ്യായാമങ്ങളും യോഗയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യോഗ സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്ന നിർവചനമാണ് ആസനത്തിന് പതിനഞ്ചലി മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചല യോഗ സൂത്രത്തിൽ ആസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേറെ നിർവചനം വേറെ വചനം ഒന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഇത്രയും വലിയ യോഗ വ്യത്യസ്ത ആസനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നുമില്ല ആകെ ഇത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്ഥിരം സുഖം ആസനം അപ്പോൾ സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശരീരത്തെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് മറ്റ് പല പ്രകാരങ്ങളിലുമുള്ള അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിശദീകരണമില്ല ആ വിശദീകരണം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് കായിക അധ്വാനം ഒരു സുലഭമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ആ ഭാരം ചുമക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ആധുനിക യ
നമുക്ക് ഭീമൻ മഹാഭാരതം എടുത്താലും രാമായണം എടുത്താലും ഒക്കെ അവിടെ അഭ്യാസ മുറകളെക്കുറിച്ചും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും മുഷ്ടി യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രം അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചോറ് വെക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ജെ ബി ഡിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോറ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റെസിപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല അതെ അതെ പക്ഷെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ചോറ് വെക്കാനുള്ള റെസിപ്പി പോലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ പറയും ചോറുണ്ടായത് ഇതാ ഈ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പ് ചോറുണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോറെന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആണ് കേരളത്തിൽ പ്രചരത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് പറയും അത്തരത്തിൽ വളരെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള വാതകതിയാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇതിലും ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശിരസ് മുതൽ കാൽപാദം ശിരസ് മുതൽ കാൽപാദം വരെ നമ്മളെ മർമ്മ ചികിത്സ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രമായിരുന്നു ആയുർവേദത്തിലും അതുപോലെ കളരിയിലും അതുപോലെ യോഗയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മർമ്മ ചികിത്സ അതുപോലെ ആന്തരികമായ ശരീരാവയവങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചിൽ യോഗാസനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിലയിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് പാടില്ല എന്നതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി നമ്മളുടെ മറ്റ് അഭ്യാസ ക്രമങ്ങളിലേക്ക് സുഖകരമായി പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുഖമായി നട്ടലിൽ നിവർത്തി ഇരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദളമായിരിക്കുന്ന പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടാവണം നല്ല ശ്വാസം മുട്ടും കപക്കെട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രാണായാമം സാധ്യമല്ല നടുവേദന ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാണായാമം സാധ്യമല്ല അതേപോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി നമ്മൾ എന്താക്കണം പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ശരിയായിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിഥിലീകരണ വ്യായാമത്തിലൂടെ സൂക്ഷ്മ വ്യായാമത്തിലൂടെ ആസന ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നാടീഞ്ഞരമ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ശരീരത്തിലെ മസിലുകളെ മസിൽ സെല്ലുകളെ എല്ലാം ബലവത്താക്കി നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മനസ്സിൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണ ശക്തി നമുക്ക് കൈവരും അത് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൂജാതി കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും പൂജകന്മാർ പ്രാണായാമത്തിന് ശേഷമാണ് ന്യാസം ചെയ്തിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഇതിൽ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയും അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മറ്റ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്കെല്ലാം ഈ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ കാരണം ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ പതഞ്ജലി മഹർഷിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ട് പല വിമർശകർ അത് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നും കാരണം ഭാരതത്തിലാണ് യോഗാശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലുള്ള ജനിച്ച ഒരു ഋഷിയാണ് ഇതിൻ്റെ പാതഞ്ചല യോഗാസൂത്രം ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യോഗാസൂത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിധി ആ ലോ ഭാരത ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള നിധിയാണ് നമുക്ക് ആയുർവേദം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കും വേദവും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ആ ഹൈന്ദവ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് നാല് വേദങ്ങൾ ചതുർവേദങ്ങളുടെ ഉപവേദമായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആയുർവേദം ആയുർവേദം ലോകം മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ യോഗക്ക് ജാതി മതം വർണ്ണം വർഗം വേഷ വേഷം ഭാഷ പ്രായം ലിംഗം ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആകെ കേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന് ഇത്രയും ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശക്തി പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഹിന്ദു എന്ന് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ പലരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവിടെ പോലും യോഗാശാസ്ത്രത്തിനും ആയുർവേദത്തിനും വളരെയേറെ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ചികിത്സാ രീതിയിൽ പല ഇത് രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകും മരുന്നിനോടൊപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യോഗാസനം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ 
മറ്റൊന്നിനും വളരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു തലം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിൽ വിമർശകർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അനുകൂലിക്കുവാനോ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗാശാസ്ത്രത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും തെറ്റല്ല അങ്ങനെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുക അതീതമല്ല യോഗ വിമർശനത്തിന് അതീതമല്ല ഒരു ശാസ്ത്രവും അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും സർവ ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും സാരത്ത് ഉപദേശത്തിന് ശേഷം അർജുന നീ യുക്തി വിചാരം ചെയ്ത് നിനക്കത് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗുരുപരമ്പരയാണ് ഭാരതീയ ഗുരുപരമ്പര അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശനം എത്ര ഉന്നയിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അതിനെ നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിമർശകർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടി നൽകേണ്ടത് യോഗയെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന നിരക്ക് അപ്പോൾ ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് മനസ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓരോ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എട്ട് ദളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യോഗി ആവണമെങ്കിൽ എട്ട് ദളങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമോ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അതായിരിക്കുമോ മറ്റ് ഈ എക്സസൈസുകളിൽ നിന്ന് യോഗയെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഉത്തരവും അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ദളം മൂന്നാമത്തെ ദളമായിരിക്കുന്ന ഈ യോഗാസനങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായ ഉയർച്ചയിലേക്കാണ് ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രമണ മഹർഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹു ആം ഐ ഞാൻ ആര് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി അതുപോലെ ബൈബിളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ അറിഞ്ഞവരെൻ്റെ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞു കാരണം എന്നെ അറിഞ്ഞവരെൻ്റെ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പിതാവ് ഞാൻ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്നുള്ള തലമാണ് അപ്പോൾ സൂഫികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനൽ ഹക്ക് ഇതും ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തിലേക്കാണ് അതിലേക്കാണ് യോഗ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേവലം യോഗയെ അഥവാ യോഗാശാസ്ത്രത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതിൽ അല്ലെ ഒരു മതിൽക്കെട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യായാമവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മതത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റില്ല മതത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് കേൾക്കുകയോട് ചെയ്യാത്ത രാജ്യങ്ങൾ പോലും യോഗയെ സ്വീകരിക്കുന്നതും യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥാവിത മതത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് അതിൽ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം ഈ കെട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇത് വലിയൊരു വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം അന്ന് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അതെ വലിയൊരു വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്വീകാര്യതയാണ് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ജിംനേഷ്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള കരാത്തെ അതുപോലെ ചൈനീസ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള കുങ്ഫു അതുപോലെ ഫിലിപ്പീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയോധന കലകൾ ആഫ്രിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയോധന കലകൾ ഇതെല്ലാം ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്നിലാണെങ്കിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രമാണ് എന്നിട്ടും ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നിർദ്ദേശം യോഗയെക്കുറിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ യോഗയുടെ മഹത്വം ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവത്തെ നൽകുവാൻ അവർ തയ്യാറാവില്ല കാരണം പല മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചതായി പല പ്രാക്ടീസുകളും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യോഗയെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലധികം രാജ്യങ്ങളും ഇരു മനസ്സും അല്ല ഇരു കൈകളും കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ആചരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ ഗിരി നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ അനുഭൂതികൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയം നമുക്ക് വേണ്ട യോഗ ധ്യാനം എന്നിവ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒറ്റം കൂടിയാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല ആളുകൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ആളുകൾ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാ
ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ആയുർവേദം അഥവാ നമ്മളുടെ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ കൃത്യമായ അനാട്ടമി യോഗ പരിശീലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പല സെൻറ്ററുകളും ഇന്ന് അനാട്ടമി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് അനാട്ടമി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനാട്ടമി പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ സർവ്വരോഗത്തിൻ്റെയും ചികിത്സാ മാർഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ കണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട പക്ഷേ യോഗ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് യോഗയുടെ പ്രാണായാമ രീതിയും അതേപോലെ തന്നെ അഭ്യാസ ക്രമങ്ങളും ജീവിത ശൈലിയും അതിൻ്റെ ധ്യാന രീതികളും എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലപ്രദമായി ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഗുണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മരുന്നിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നാണ് യോഗേനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തമാശ കലർന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു അറുപത് വയസ്സ് ആയുസുള്ള ആളാണെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് അതൊക്കെ ഈ പരസ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാത്രം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ അമ്പത് വയസ്സിൽ ഹൃദ്രോഗം വന്ന മരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദ്രോഗം വന്ന് മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒന്നാമത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമമല്ല രണ്ടാമത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രമീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാണായാമാദികളിലൂടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയില്ലേ ഇത് ഒരു യുക്തിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് അറുപത് വയസ്സാണ് ആയുസെങ്കിൽ ആ അറുപത് വയസ്സും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത്രയുള്ളൂ യോഗ ശരിക്കും നമ്മളോട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ആധ്യാത്മികത നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടെന്നാ ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ ബഷീറിൻ്റെ ഒരു നോവലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പക്കാർ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പക്കാർ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പുപ്പക്ക ആന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ നിമിഷം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആനയുണ്ടോ എങ്കിൽ ഓക്കെ അതേപോലെയാണ് ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു വേണ്ട അതുപോലെ നാളെയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുകയും വേണ്ട ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ നന്നായി ജീവിക്കാനാണ് യോഗ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ധ്യാനം ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനായി കൊണ്ട് താങ്കളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ധ്യാനമാണ് ഇത് ധന്യതയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു താങ്കൾ ഈ യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം എത്ര കാലം ഇപ്പോൾ മാനന്തവാടിയിൽ ശ്രീ പ്രണവം യോഗ വിദ്യാപീഠം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒൻപത് വർഷങ്ങളാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപ് മാർഷൽ ആർട്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് മാനന്തവാടി തന്നെ യാവോലൻ കുങ്ഫു സ്കൂളിൽ ഒരാറ് വർഷത്തോളം കുങ്ഫു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ജയന്ദ്രൻ മാഷിൻ്റെ കീഴിൽ അതിനുശേഷം ആൻ്റണി സാറിൻ്റെ കീഴിൽ കരാത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളിലും പെട്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞ സമയത്താണ് യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ യാദൃശികമായി കോട്ടയത്ത് വെച്ചാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതും ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് കോട്ടയത്ത് വെച്ചിട്ട് യാദൃശികമായി എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഗുരുനാഥൻ്റെ കൂടെ പോയി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്യാസനാമം നടരാജസ്വാമികളെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മകനെപ്പോലെ ഒരു ശിഷ്യനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ വാത്സല്യവും നൽകി യോഗാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഭാരതീയ ആധ്യാത്മികതയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് യോഗാശാസ്ത്ര യോഗ പരിശീലിക്കുവാനും മാനന്തവാടിയിൽ ശ്രീ പ്രണവം യോഗ വിദ്യാപീഠം ആരംഭിച്ചതും ഇന്ന് ശ്രീ പ്രണവം യോഗ വിദ്യാപീഠം ഓൺലൈനിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത അതോറിറ്റികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പല ഏജൻറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഏജൻറ്റുകളുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ശ്രീപണം യോഗ
യോഗ എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് യോഗ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നാളെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള തരിപ്പ് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം പല സ്ഥലത്തും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിട്ട് ശരിയാവാത്ത ആളുകൾ യോഗയ്ക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് യോഗ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മാറി അങ്ങനെയാണോ ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് യോഗയിലേക്കാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ യോഗയിലേക്ക് എത്തുന്നത് യോഗമുള്ള കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മാനന്തവാടിയിലെ യോഗ പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വർഷമായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ യോഗ സെൻറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾ പല രോഗം കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പല മാനസിക വേദകളിലും ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പലരും യോഗ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന ആളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രോഗമുള്ള ആളുകൾ വരാം രോഗമില്ലാത്ത ആളുകൾ വരാം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ശക്തമായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വരാം ഇനി ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരും വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗയിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക യോഗമുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് യോഗയിലേക്ക് വന്ന് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് എൺപത്തി രണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പരിഗണനയാണ് ഇത് ചെറുതാണ് ഇത് വലുതാണെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ പാറ്റേൺ ഒരേ രീതി എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒമ്പത് വർഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇതേ സന്തോഷത്തോടു കൂടി യോഗയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം വളരെ വലിയൊരു മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകവ്യാപകമായി ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം ആളുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നത്തെ കണക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോടിയോളം ആളുകളാണ് ഇതുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ തകർക്കുന്നൊരു വൈറസാണ് ഒരു രോഗമാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഈ യോഗയിലൂടെ ഈ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇതിൽ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആളുകൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യോഗയിൽ ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇതുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പറയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മനസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാറില്ല നമ്മൾ ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേര കടിച്ചാലും മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കത് പലപ്പോഴും പലതിലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് കൃത്യമായ അഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫലവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യോഗയിലെ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളിലും പ്രാണായാമത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രാണായാമം എന്നത് പറയുമ്പോൾ നിയന്ത്രിത ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പത്തിൽ അപ്പം നിയന്ത്രിതമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിലൂടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കും ഓരോ ആൽവിയോളുകളും പൂർണ്ണമായും വികസിക്കും അങ്ങനെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടും കൃത്യമാവും പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ അധികം കയറും എന്നുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ല ശരി എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് അത്രയും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെ ലങ്സിന് സാധിക്കും ഒരുപാട് സാധനമൊന്നും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്വാഭാവികമാവും കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയാവും അതുപോലെ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി പ്രവർത്തിക്കും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമാവും അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ പറയുന്ന
നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രഷർ ലെവൽ വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ യോഗ കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ദഹനാവസ്ഥ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം നമുക്കൊരു നിഷ്ഠയുണ്ട് രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം ഇന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ നിഷ്ഠയുണ്ട് ഒരു പട്ടാള ചിട്ട തന്നെ യോഗയിലുണ്ട് കാരണം പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലാണ് അതേ പ്രവ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജീവിത ശൈലി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് അതിനെ ഇന്ന് എൻ്റെ ജാതി ഇതല്ല എൻ്റെ മതം ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ പരിശീലിക്കുക യമം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഖുറാനിലായിക്കോട്ടെ ബൈബിളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹേബിലായിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ ജണ്ടാവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ ഏത് മതഗ്രന്ഥത്തിലും അതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എടുത്താൽ പോലും അവിടെ പോലും പറയുന്ന ആ ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യമുണ്ട് മനുഷ്യസ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് യോഗയിലും പറയുന്നത് അതാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചിന്തകളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഭാരതീയ വേദമാണ് തത്വചിന്തയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അടിസ്ഥാനം ഉള്ള ഒരു മൂല്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാരണം വേദമാണത് അറിവാണത് അറിവാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അറിവാണ് വെളിച്ചം അപ്പോൾ നൂറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെളിച്ചമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെളിച്ചം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ആ ലൈറ്റാണിത് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചനം ചെയ്യുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ലോ അണ്ട കടാഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൽ മുഴുവൻ സുഖം പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവനവനിലേക്ക് സുഖം കാരണം താങ്കൾക്ക് സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും താങ്കളൊരു ഇതേ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇതേ പരിഗണനയോടു കൂടി ഇതേ വിശ്വാസ്യതയോടു കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സുഖമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കും സുഖമുണ്ടാകൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരിലും നിലനിൽക്കേണ്ടത് മാന്യതയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് യോഗ യോഗ അല്ലെങ്കിലല്ല യോഗമാണ് യോഗമാണ് അത് യോഗയായി തീർന്നു യോഗയായി ലോപിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് യോഗം തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം യോഗമാക്കി തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ ഈ യോഗയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് യോഗ പരിശീലിക്കാം ഏ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഒരു അസുഖത്തിനുള്ള ഇത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ യൂട്യൂബ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരു ഗുരു ഇല്ലാതെ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റൽ വഴി നീന്തം പഠിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ നമുക്ക് യോഗ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ദൂര കാഴ്ച മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മുൻപേ യോഗ പരിശീലിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ആ ഒരു ഗുരുത്വം അഥവാ നമ്മളുടെ ഗുരുനാഥ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെ അമ്മിഞ്ഞ കുടിച്ച് അമ്മയുടെ കരസ്പർശമേറ്റ് ലാളനയേറ്റ് അല്പം തല്ലുകൊണ്ട് വളരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ഗുരുനാഥനോടൊപ്പമുള്ള യോഗ പരിശീലനം അല്ലാതെ പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റലിൽ നീന്താൻ പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അനർത്ഥമായി ഇത് എന്താ പറയുക അനർത്ഥ അനർത്ഥമായി അതിന് ഗുണം ല
നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണർന്നു വരുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മളൊരു വിളക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ജീവികൾക്ക് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഒരു അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഗുണം കൂടി ഈ സമയത്തുണ്ട് പിന്നെ ഭാരതീയ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഏത് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പരിശീലിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തമാണ് അത് രാവിലെ രാവിലെ മൂന്നര മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സമയം അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിവരെ നമുക്ക് യോഗ പരിശീലിക്കാം യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ വയറ് എം ടി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുകളൊക്കെ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല അതുപോലെ ശോധന വരുത്താതെ അതായത് നമ്മളുടെ മലശോധന വരുത്താതെ മൂത്രമൊഴിക്കാതെ പല്ല് തേക്കാതെ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ചില ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് കിടക്കലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യോഗ ചെയ്യുന്നു അതും അത്ര ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നമ്മൾ ശൗചാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രഭാതത്തിലോ സായാഹ്നത്തിലോ ഒഴിഞ്ഞ വയറോടുകൂടി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി അതുപോലെ പതഞ്ജലിയുടെ ബാബ രാംദേവ് ജി അതേപോലെ ഇഷായോഗയുടെ സദ്ഗുരു ജഗി വാസുദേവ് ജി അപ്പോൾ ഇവരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയി ഒരു പക്ഷേ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ട് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള യോഗാചാര്യനെ സമീപിച്ച് വേണ്ടും വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് സേവ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല പറയുന്നത് കാരണം യോഗാ ചൂടാമണി ഉപനിഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് യോഗാ ചൂടാമണി പക്ഷേ യോഗിനാം ഹിത കാമ്യയാം കൈവല്യ സിദ്ധിതം ഗൂഢം സേവിതം യോഗ വിത്തമേ കാരണം ഗൂഢമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല അത് ശരിക്കും ഗൂഢശാസ്ത്രമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യോഗാഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ച് പരിചരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്ര സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് പൗരാണിക വിധി പക്ഷേ ഇന്ന് യോഗ ഗുരുനാഥന്മാർ ശിഷ്യന്മാരെ തേടി അലയുകയാണ് പണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുനാഥനെ തേടി അലയുന്ന കാലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യനായ ഗുരുവിനെ ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് യോഗയോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം കൃതാർത്ഥമാകണം അപ്പോൾ യോഗയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിന് ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ന